আমি একটা কথা প্রায়ই বলি যতই পড়িবে ততই ভুলিবে আর যতই ভুলিবে ততই কিন্তু মাথায় হ্যাং হবে আর এতদিন পড়াশোনা করি নাই ভালো প্রিপারেশন নাই বলে মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আমি আরেকটা কথা বলি অল্প পড়িয়া কাজ হইলে বেশি পড়িয়া পড়ার প্রয়োজন কি তো আসলে আমরা আজকে দেখব যে পনেরোটা টপিক পড়লে ইনশাল্লাহ তুমি ফিজিক্সে পাঁচটা সৃজনশীল আনসার করে এ প্লাস বাগায় নিয়ে আসতে পারবো সুতরাং ফাঁকিবাস যারা আসো তাহলে আসো আমরা সেই পনেরোটা টপিক কি কি সেটা একটু জানার চেষ্টা করি আর ওই পনেরোটা টপিকে কোন জিনিসটুকু খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আমি একটু চেষ্টা করব সাথে সাথে সেই জিনিসগুলো বলে দেওয়ার জন্য তাহলে চলো শুরু করা যাক আমরা শুরুতেই যে চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো ভেক্টর ভেক্টরের মধ্যে দুইটা টপিক সিম্পল সিম্পলি দুইটা টপিক করবি ভাই কয়টা টপিক দুইটা একটা হলো আপেক্ষিক বেগ আর একটা হলো উপাংশ এখন আপেক্ষিক বেগের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো বৃষ্টি এই জায়গায় আপেক্ষিক বেগের লজিক আপেক্ষিক বেগ আসলে কোনগুলা ওই যে একজন আরেকজনকে কত বেগে দেখতে যাইতে দেখবে তুমি বৃষ্টিকে কত বেগে পড়তে দেখবে এই রিলেটেড প্রশ্ন এই দেখা দেখির প্রশ্নে বা মনে হওয়ার প্রশ্ন তুই মনে রাখবি যে দেখবে বা যার সাপেক্ষে তাকে আমাকে উল্টাই দিতে হবে এই সিম্পল কথাটা মনে রাখলে এখানে তোমার আর আশা করি ভুল হবে না আর এই বৃষ্টির কাজ ভেজানোর মধ্যে আমরা ঝামেলায় পাকাই যাই এই জায়গায় আমি শর্টকাটে কয়েকটা কথা বলি তখন এই পিছনের কাজ ভেজা সম্ভব যখন গাড়ি যেদিকে চলবে বাতাস যদি সেদিকেই বয় এবং বাতাসের বেগ যদি গাড়ির বেগের সাথে বেশি হয় তা না হইলে ইহ জীবনে কোনোদিন পিছনের কাজ ভিজবে না আমি আবারও বলতেছি গাড়ি যেদিকে চলবে বাতাস যদি সেদিকেই বয় আর বাতাসের বেগ যদি গাড়ির বেগের চাইতে বেশি হয় তখনই পিছনের কাজ ভিজবে আর সর্বদাই সামনের কাজ ভিজবে আরেকটা ক্ষেত্র আছে এই যে গাড়ি যেদিকে বাতাসও যদি সেদিকে যায় এবং বাতাস আর গাড়ির বেগ যদি সমান হয় তা লম্বভাবে বৃষ্টি পড়বে আর সে ক্ষেত্রে দুইটা কাছে ভিজবে এই এই সিম্পল কথা তাহলে তোদের যে জায়গায় ঝামেলা হয় সেই জায়গাটা কিন্তু কনফিউশনের জায়গাটা কিন্তু দূর হয়ে গেল আরেকটা আছে ওই উপাংশ সূত্র উপাংশ সূত্রের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা টপিক কি একটা হলো ওই যে নৌকার বেগ রিলেটেড নৌকা স্রোত আর একটা হলো লন রোলার এই জায়গায় তুই যে জিনিসটা মাথায় রাখবি উপাংশ সূত্রটা হলো কি লব্ধির যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে লব্ধির উপাংশ সমান উপাদান ভিক্টর গুলোর উপাংশের যোগফল তাহলে পি কিউ এর লব্ধি যদি আর হয় তাহলে আর এর উপাংশ সমান কি হবে পি এর উপাংশ প্লাস কিউ এর উপাংশ ওকে আর উপাংশ কেমনে বের করে যার উপাংশ কস্তিটা এই আর থিটাটা হলো কার কার মধ্যবর্তী কোন যার উপাংশ যার দিকে উপাংশ তাদের মধ্যবর্তী কোন এই সিম্পল জিনিস লং রোলারের ক্ষেত্রে তো বেসিক আইডিয়া তোরা জানো টান লেওজন কমে আর ঠেল লেওজন বাড়ে তাই না যতই টানিবে ততই হালকা হইবে ওজন ঠিক আছে ক্লিয়ার এখন আমরা গদিবিদ্যা বলবো ভাই গদিবিদ্যা তো তোরা আমার চাইতেও বেশি জানোস গদিবিদ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হইলো প্রাস তো প্রাস মাথায় হ্যাং করার দরকার না আমি গ নম্বর প্রশ্নটাও বলে দেবো ঘ নম্বর প্রশ্নটাও বলে দেবো একদম বলে দেবো এই দুটাই তোরা পাবে পরীক্ষা হলে প্রশ্ন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে দুইটা প্রশ্ন বলবো দুটাই আসবে কি কি গ নম্বর আসবে বেগ কত আর বেগ বেগ করার সূত্রটা তো খুবই কমন ভি রুট ওভার ভি এক্স স্কোয়ার ভি ওয়াই স্কোয়ার তিন নম্বর পেয়ে গেলি আর ঘ নম্বরে আসবে ধর যে আনুভূমিক দূরত্ব দেওয়া থাকবে এটার সাথে উলম্ব দূরত্বের সম্পর্ক মাস অথবা উলম্ব দূরত্বের ব্যাপার সেবার আছে আনুভূমিক দূরত্বের সম্পর্ক এই কনসেপ্টটা একটু ভালো করে মাথায় নিবি ইনশাল্লাহ প্রাস থেকেই প্রশ্ন আসবে এবং তোরা সেটা পারবি বিশ্বাস থাকে আমার উপর ইনশাল্লাহ এবার আরেকটা হলো গড় সরণ ইয়ার এই যে সমবেগ সমতরণ মিক্সড প্রবলেম দিয়ে সেখান থেকে গতিবিদ্যা আর নিউটনীয় বলবিদ্যাকে এক করে গ্রাফ দিয়ে প্রশ্ন করা এই জায়গায় এখন সমতরণ সমবেগের বেসিক প্রবলেমটা ধরে একটা বাস সমবেগে চলতেছে ট্রেন সমতরণে চলতেছে কয়বার অতিক্রম করবে কত দূরত্বে পরস্পরকে অতিক্রম করবে এদের গ্রাফ গুলা কেমন হবে অথবা গ্রাফ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোর দূরত্ব বের করতে বললো বা বল বের করতে বললো বা সেখান থেকে কিছু একটা প্রবলেম সলভ করতে বললো এই টপিকটা একটু দেখ এটা মনে করো যে হলো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট আসটা হলো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট আমি যা বলে দিই এগুলো আসবে ইনশাল্লাহ বিশ্বাস রাখো এবার কাজ কমলা শক্তি ভাই কাজ ক্ষমতা শক্তিতে ঘ নম্বর প্রশ্নটা মাস্ট লিখে নাও ঘ নম্বর প্রশ্নটা আসবে যে শক্তি সংকরশীলতা নীতি মেনে চলে এটা দেখা ঘ নম্বর এটা আসছে ক্লিয়ার তাহলে এখন শক্তি সংরক্ষণশীলতা হয় তিনটা ক্ষেত্রে একটা হলে হেলানো তল হেলানো তলে তোর উপাংশ সূত্রটা কাজে লাগবে হেলানো তল আর একটা হলে সরল হতো কারণ পরন্ত বস্তু পরন্ত বস্তু তো ছোটবেলা থেকে পড়ে আসতেছ এই দুটো একটু ভালো করে দেখ 
ইনশাআল্লাহ এই জায়গা থেকে যে সিকিউটা আসবে এটা ইনশাআল্লাহ পারবে আরেকটা হলো গ নম্বরের জন্য গ স্বরণের অঙ্ক তার মানে ধর কূপের গভীরতা এখানে আসলে এইচ এর মানটা কত হবে আবার মনে কর যে হচ্ছে চৌবাচ্চা সেই ক্ষেত্রে কেমন হবে অর্ধেক খালি করলাম পূর্ণ খালি করলাম ঠিক আছে কূপের মধ্যে ফেলে আবার মনে কর যে পানি দিয়ে নিক্ষেপ করলাম এই রিলেটেড দিক দিয়ে যে আমাদের কাজ ক্ষমতা কর্মদক্ষতা বের করতে বলবে এটা গ নম্বরে থাকবে এই যে আমরা কিন্তু বলে দিচ্ছি যে গতে কি থাকবে ঘতে কি থাকবে এটাও কিন্তু বলে দিচ্ছি এই জায়গায় মহাকর্ষ মহাকর্ষ সবচেয়ে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হলো জি এর তারতম্য বিভিন্ন কারণে যে জি এর তারতম্য হয় আমরা জানি পৃথিবী পৃষ্ঠে জি এর মান সবচেয়ে বেশি নিচেও কম উপরেও কম কিন্তু উপরে আর নিচের সূত্রের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে উপরে যখন অভিকর্ষ স্তরণ বের করবে তখন সূত্রটা কিন্তু জি এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এই সোল স্কোয়ার নিচে কিন্তু জি এম ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস এই সোল স্কোয়ার ব্যবহার করা যাবে না না যাবে না কোন সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর জি ইন্টু আর মাইনাস এইস এটা এই জায়গায় যে উচ্চতার কারণে যে তারতম্য হয় এর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অক্ষাংশের কারণে যে জি এর মানের তারতম্য হয় অক্ষাংশ বাড়লে তোমার অভিকর্ষ স্তরণের মান কমে এই জায়গায় তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো যে হচ্ছে সূত্রটা কি হয় জি প্রাইম ইকুয়াল টু জি মাইনাস অমিগা স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার ল্যামডা তাহলে এই রিলেটেড যে পরিবর্তনগুলো আছে একটু এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখ ইনশাল্লাহ এখান থেকে প্রশ্ন একটা কম পাবি আর কি দিম উপগ্রহ কি দিম উপগ্রহ অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক এই জায়গায় আমরা যে জিনিসটা সবসময় ভুল করি কোন এটা কি এইচ দেওয়া আছে না আর প্লাস এইচ দেওয়া আছে এই জায়গায় তোরা যে জিনিসটা মাথায় রাখবি ভাই এইচটা হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা আর আর প্লাস এইচ কিন্তু কেন্দ্র থেকে উচ্চতা একটু ভালো করে মাথায় রাখবি ভাই আর হলো এখানে তোর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এই কিলোমিটারটাকে কিন্তু মিটারে নিতে হয় কিলোমিটার গুলো দেওয়া থাকে সাধারণত কিন্তু অনেকে কি করে কিলোমিটার রাখতে গিয়ে অঙ্ক ভুল করে কিলোমিটারটাকে মিটারে নিতে হবে এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখিস এই কি দিব বুকুরের এই জিনিসটা পড়া কিন্তু খুব বেশি না এই জায়গায় আমরা এবার যদি নিউটনীয় বলবিদ্যা নিয়ে কথা বলি তো আন্ডা বাচ্চা সবাই তোরা জানো নিউটনীয় বলবিদ্যায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা কিন্তু কেন্দ্রমুখী বল আর কেন্দ্রমুখী বলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক ব্যাংকিং আর একটা হলো উলম্ব তালে বস্তু ঘোরানো তো মোটামুটি ব্যাংকিং থেকে প্রশ্ন আসে এটা থেকে খুব কম আসে তারপরে দুইটা টপিকই দেখবি কারণ আমরা তো এমনি সাজেশন পড়তেছি মোট পনেরোটা টপিক পড়ব এই জায়গায় এটা খুব ভালো করে দেখবে আর কোনিক গতি এটা মাস্ট এখান থেকে প্রশ্ন আসবে এটা গ ঘ দুটা এখান থেকে কম পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই জায়গায় এই কৌনিক গতি রিলেটেড জলতার ভামক টর্ক টান বল বা আমরা কৌনিক ভরবে গতি শক্তি এই টপিকটা একটু ভালো করে পড়তে হবে এখান থেকে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন হওয়াটা পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর সংঘর্ষ সংঘর্ষটা এটা কিছুটা ইম্পর্টেন্ট টেন পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিশেষ করে এই জায়গায় হচ্ছে সংঘর্ষ কি গ নম্বরে ভরবে বা প্রতিক্রিয়া বল বের করতে বলবে আর ঘ নম্বরে বলবে সংঘর্ষটা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক তো মোটামুটি তুই একটা ধারণা দিয়ে রাখ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সংঘর্ষ অস্থিতিস্থাপকই হবে এই জায়গায় তবে না স্থিতিস্থাপক আমার আবার ইয়া করিস না স্থিতিস্থাপক হইতে পারে তবে মাথা রাখিস ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হয় এবার পর্যায় বৃত্ত গতিতে পর্যায় বৃত্ত গতিতে সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হলো বিভিন্ন কারণে যে সরল দলকের দোলনকালের পরিবর্তন হয় এই টপিকটা যে আমি একটা সরল দলক পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলাম একশো বিশ সেকেন্ড ধীরে চলে খনিতে নিয়ে গেলাম ষাট সেকেন্ড ধীরে চলে বা খনিতে এত খনির গভীরতা এত সেখানে দোলনকাল কত হবে এই টাইপ প্রশ্নগুলা যে দোলন বিভিন্ন কারণে যে দোলনকালের পরিবর্তন হয় অনেকটা এই টপিকের সাথে এই টপিকের কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এই টপিকের সাথে এই টপিকের অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এই টপিক এটা একটু ভালো করে দেখে দেখতে হবে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে যে সরল শ্রমিকের স্পন্দনের সমীকরণ গুলো এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এক্ষেত্রে গ নম্বরের জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঘটে এটাই যে হচ্ছে তুই ধর সেকেন্ড দলক নিয়ে গেলি পাহাড়ের চূড়ায় তাহলে সেখানে তো দোলনকাল পরিবর্তন হয়ে দোলনকাল বেশি হয়ে যাবে যেহেতু দোলনকাল বেশি হবে তাহলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ওটা পুনরায় সেকেন্ড দোলক হবে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে তোমার কার্যকরী দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতে হবে কার্যকরী দৈর্ঘ্য তোমাকে কমাই দিতে হবে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমাই দিলে তোমার কি দোলকটা আবার পুনরায় সেকেন্ড দোলক হবে এই জিনিসটা একটু ভালো করে মাথায় রাখবে আর আমরা পদার্থের গাঠনিক ধর্মতে তো এই জায়গায় প্রবাহী যে পার্কটা আছে এখানে প্রশ্নগুলো নর্মালি প্যাঁচায় দেয় সুতরাং যাদের প্রিপারেশন ততটা ভালো না আপাতত প্রবাহী পার্কটা তোরা সিকিউ এর জন্য পড়বি না ওটা বাদ দিয়ে দিবি কমন পাওয়া এই জায়গায় তরঙ্গ থেকে
দুইটা তরঙ্গ এই দিক থেকে আসতেছে একটা এই দিক থেকে আসতে আসতে একটা যোগ করলে উপরি বাঁধিতে হলে কি ঘটনা ঘটবে স্ত্রী তরঙ্গ তৈরি হবে না বিট তৈরি করবে না বেদিচার তৈরি করবে এই জিনিসগুলো তোরা একটু ভালো করে পড়বি এই একটা টপিকই পর এখান থেকে একটা টপিক পর ইনশাল্লাহ কমন পাবি আর আদর্শ গ্যাস গ্যাসের গতি তত্ত্ব একটা তো আছে যে কেমিস্ট্রির সাথে ওটা পড়তে হয় আয়তনের পরিবর্তন আপনার আমার একটা পানি পুকুরের তল থেকে উপরে নিয়ে আসলাম আয়তন কত গুণ হইল আবার মনে করে এটা কি পানি ভুত থাকবে না এটা ভেঙে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে ঠিক আছে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না পারবে না ওটাতে যেহেতু কেমিস্ট্রিতে সাথেও আছে আমার মনে হয় ওই টপিকটা পড়ে পড়ে ফেলবি তোরা ভালো করে যে চাপ তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে আয়তনের পরিবর্তনটা বিশেষ করে সে কি থাকবে এক জায়গায় থাকতে পারবে না নিজেকে বিস্ফোরিত করে ফেলবে এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখবি আর হচ্ছে আর্দ্রতা মিতি টপিকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু পড়তেই হবে ভাই এখন আর্দ্রতা মিতিটা পড়তে হবে এর কারণে যে শিশির আঙ্কের পরিবর্তন এটা পড়া লাগবে তো ভাই পাচ্ছিস কেন আমি এখানে গুনে গুনে তোমার তোকে পনেরোটা টপিক দিছি কিচ্ছু পড়ি না এতদিন মাথায় কিচ্ছু নাই আরে ব্যাটা জাস্ট ভুলে যা চিল কর এবং মেন্টালি স্যাটিসফাই কর ভাইয়া বলছে পনেরোটা টপিক দিছে এখন ধুমায়া পড়বো আর ধুমায়া যদি পড়তে পারিস পনেরোটা টপিক যদি ক্লিয়ারলি শেষ করতে পারিস ইনশাল্লাহ এ প্লাস আসবি তো ভয় কিসের তো টেনশন নাই পনেরোটা টপিক পড়ো আর এইচ এস সিতে এ প্লাস নিশ্চিত করো আর একটা মজার কথা বলি এইচ এস সিতে যদি এ প্লাস না পাস তখন কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় গিয়ে কখনো তেমন ফাইট দিতে পারবি না কারণ এমনিতেই তোর নাম্বার কিন্তু অনেক কমে যাবে সুতরাং এখন এইচ এস সিতে এতটুকু পরে এ প্লাস নিশ্চিত করো আর একটা কথা বলতেছি এটা কিন্তু বুয়েট বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পড়াশোনা না এটা কি অল্প পরে এই সময় পরে কিভাবে আমরা এ প্লাস নিশ্চিত করতে পারি তো তোদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল এরপরেও যদি কোনো এক্সট্রা ফাঁকি বাস থাকো যে ভাইয়া আমি তো আরো এতটুকু পড়তে পারবো না তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করিস কে কোন বোর্ডে আমি চেষ্টা করব এর মধ্যে থেকে দুই এক চারটা টপিক কমাই দেওয়ার জন্য তখন তো টপিকই থাকবে না তো তোদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা বেস্ট অফ লাক সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো পাশের মানুষগুলোকে ভালো রেখো ধন্যবাদ সবাইকে